。这怎么回事？你给我说清楚，账上的钱都到哪儿去了？呃，这钱我舅舅，我我是你是不是又去赌了？是不是？是不是？呃，我舅舅。您饶我这一次吧，我下次再也不敢了，真的，我下次再也不敢了。下次，下次，你已经几个下次了，啊？我把你从管家的位置一路扶持到账房这个位置，不就因为我们是自家人吗？你可倒好，不断的以坚守自盗来报答我。眼下布庄的生意已经大不如前了，你明明知道这次收回的货款是要支付明天到期的欠账，你居然还敢私吞了！你这么做，怎么对得起我？怎么对得起你死去的爹娘？这个家已经不能容你了，你好自为之。舅舅，不要再说了，你给我出去，滚！真的没想到白猿是这样的人，家贼难防，丢人呐、啊！这种事说出去，我这张老脸都不知道往哪儿放。可是我们就这样把白猿开除了，会不会太绝情了一些？不，这种人留着，只能是养虎为患，会出大乱子的。年景不好，最近铺子里也是风风雨雨的。多事之秋啊，铁川，嗯，我总有些不好的预感可能，爹，一个女婿半个儿啊，你入赘了周家，就等同我的亲生儿子一样。这些年，就属你最勤快，对家里，你也是付出的最多。我对你是信任有加，我正在考虑，是否。该到了让你接手周记布庄的时候了，爹。可是，这本来就是我做女婿该做的，您千万别提接手什么的。我哪有那个能耐？有个消息，不知道你听说了没有？我们的大客户全记商行最近倒了不少商家的债，可以说是负债累累啊。我们周记也是其中之一，而且数目巨大。这些货款一旦收不回来，周记就难以维持下去了。是啊，爹，其实您不讲，我都已经猜到了。这个年头不好，百业萧条，铺子里的生意已经大不如前了。如果全记这件事情再捅开的话，那岂不是雪上加霜啊？我担心的正是这个。爹老了，不中用了，往后啊，只能靠你们年轻人撑起一片天了。爹，您就别说这种丧气话了。我书读得少，能力也不足，如果没有爹的教导的话，我怕我大事难成啊。铁川，你可是若云一生一世要依靠的人，怎么总是这么妄自菲薄呢？嗯？你不要老是认为自己出身不好就感到自卑，你要自信，要往高处走
，知道吗？是。谢谢爹的教导。呃，我先去干活了。好。爹，失火了！哎呀！来人，快来人呐！着火了！快快快，怎么了？快拿水！快拿水！太严重了，能够活命已经是万幸了。哎，夫人，玉琴，玉琴，铁川，铁川，铁川，快，有没有人找大夫？铁川，慢点，快来人找大夫，找大夫。穿他还有救吗？万幸啊，保住一条命。他的龙尾骨受伤了，今后恐怕走不了路了。嗯，我给他上了药膏，再开个药方，你们切记，让他准时服药啊。大夫，哎呦，大小姐，大夫。我求求你，求求你救救铁川！你救救他，你把他医好，让他又能走路又能跳的好不好？大夫，我求你了！大小姐，您别这样，大小姐。大夫，大夫，你让铁川一个大男人以后怎么活呀？老云，大小姐，真是无能为力呀！我我只能说声抱歉了。大夫，雨轩，大夫。你怎么这么狠心跟我说这些话？不是，你药房的匾额上不是写着的吗？妙手回春，人心人书。你现在怎么跟我说这些话？哎、我,我接受不了，我接受不了。哎、若云，若云，若云，你冷静。若云，你别这样，你不知道妈看了有多心疼。若云，若云，铁春。
Jesus.